Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Un Mondo di Cubi Allora, che cosa facciamo in questo episodio? Come al solito abbiamo un sacco di novità ragazzi E sono contento di come sta andando questo canale, questa serie Ragazzi, mi state veramente dando tantissime soddisfazioni Continuate così, mi raccomando E allora, direi di cominciare subito Cosa vedete così a primo impatto? Vedete un cambiamento della texture pack Infatti, come avevo detto nel precedente episodio e avevo chiesto se volevate che io utilizzassi questa texture pack e mi avete detto di sì quindi io uh, appunto l'ho installata ce cioè l'ho messo ufficialmente però visto che avevo poi di laggare ho anche messo la optify in mode infatti adesso come potete vedere abbiamo anche lo zoom oltre ad avere un incremento degli fps e ovvero della velocità di gioco ok ragazzi e volevo anche aggiungere che nello scorso episodio non siamo riusciti a vedere la fine della ender farm ma penso che farò un montaggio nel prossimo episodio stile diciamo il stile è quello che avevo fatto vedere l'altra volta del, dei testi di Wither che era eh, piaciuto da quanto, da quanto ho visto i commenti e inoltre in questo episodio che cosa faremo? faremo un, eh, una casa apposta per voi iscritti un edificio per voi iscritti perché ho fatto due o tre conti e eh, per riuscire a eh, giudicare da quanta gente saluterò adesso tra poco e dovrei fare tantissimi totem molto più alti e occuperei molto più di questo spazio calcolando che eh, questo è il primo vero episodio in cui faccio tanti saluti non ce la farò quindi a, a mettervi tutti inoltre ruberei anche molto spazio delle costruzioni infatti questo spazio non utilizzandolo per i totem lo utilizzerò per moltissime altre costruzioni infatti ho già fatto un sacco di progetti voglio costruire una cosa e un'altra ma non ve li spoilerò ancora e ok ragazzi eh, direi di farvi vedere che cosa ho intenzione di fare ho già preparato uno scavo andiamo subito a vedere e nel frattempo faccio i saluti di oggi ragazzi che sono tantissimi e allora prima di farvi vedere questo allora sono per mega gallo 25 gast 145 145 e lethal game 64 mattia merlini e andrea e schirinzi Giovanni Rossi, Creeper2767 e o 2767, non so come leggere i numeri o e per Rocket Yov siete ben otto ragazzi, mi, mi avete dato veramente una grandissima soddisfazione, vi ringrazio e, e direi adesso di, che possiamo continuare appunto e invece che mettere i vostri nomi nel totem, stavo dicendo, anche per quelli che ho appena salutato verranno messi in questa stanza che sto per costruire allora, che stanza costruirò qua? come vedete è 5x5 questa stanza e sarà una stanza sott'acqua infatti adesso andrò pian piano qua off camera a mettere tutto il vetro e così sotto potrò, eh, diciamo, eh, far continuare lo scavo e farò tipo un, eh, una specie di monumentino qua entrando che sarà una specie di chest con dentro un libro dove terremo aggiornato il numero degli iscritti e qua di lato andrò a fare delle pareti alte 5, alte 5 appunto con tanti cartelli infatti adesso devo andare a prendere anche un bel po' di legno per fare tutti questi cartelli e, e, e vi metterò appunto, vi sposterò sempre tutti quelli che sono sul totem qua e andrò a aggiungere quelli che ho appena salutato e ok prima di, di finire prima di diciamo dare il taglio da fare appunto questo taglietto in cui andrò a, tagli a, sì, a tagliare a scavare scusate e voglio e farvi vedere che ho aggiunto degli obiettivi e sono appunto quello che stiamo per fare oggi e un obiettivo che ci è stato suggerito da un iscritto ovvero trovare tutte le teste dei mob e quindi ti ringrazio per l'idea che mi hai dato vi invito anche voi a lasciare degli obiettivi i vostri progetti che non devono per forza essere progetti di costruzione ma possono essere appunto obiettivi come questo che richiedono eh, diciamo è più un episodio di avventura comunque eh, penso che sarà un obiettivo che si svolgerà pian piano col gameplay ovvero man mano che ammazzeremo di mostre magari ogni tanto troviamo una testa e la andremo a mettere in quella stanza dei trofei tra l'altro bisogna anche finire sta casa perché non mi piace per niente così sembra una casa mezza griffata che è stata tagliata a metà e quindi niente ragazzi direi che ehm, ho detto tutto posso cominciare con lo scavo ci vediamo tra pochissimo rieccoci ragazzi e um, ho fatto un piccolo, diciamo, mh, giro di esplorazione, se vogliamo chiamarlo così, perché volevo dare un piccolo, di colpo, di, un piccolo colpo di scena, scusate, ehm, a questo video, cioè, magari trovando un gatto o un lupo, e invece guardate cosa ho trovato uno dei portali dispersi che non trovavamo più. Quindi direi che, ehm, vabbè, per chi non se lo ricorda, scusate, questo portale 
e uno di dei portali che si erano generati quando avevano cercato di fare il eh, sistema di eh, fast travel da, da land, se non sbaglio, all'overworld tramite il nether e avevano creato un po' di portali ovunque e questo qua è uno dei portali che appunto mancavano che non trovavamo e l'ho trovato e adesso vado appunto a togliere l'ossidiana e, e niente ragazzi, era solo un piccolo aggiornamento, scusate il taglio e, e direi che ci vediamo tra pochissimo possibilmente col lavoro già finito quindi ci vediamo tra pochissimo e rieccoci ragazzi stavo dando un'occhiata qua guardate quanti drop ci ha fatto fruttuare questo bel mob spawner che è soltanto un piano quindi vorrei magari nei prossimi episodi provare ad alzarlo e vedere quanto riusciamo ad arrivare comunque qua guardate ho finito di scavare tutto il cunicolo guardate che bel lavorone che ho fatto ho impiegato molto tempo ragazzi e, e niente ragazzi qua adesso ho messo tutta della terra perché ho deciso che lo farò e la pavimentazione sarà di erba non so perché ma mm, mi sembra molto carino soprattutto con questa nuova texture che ho messo è molto, rimane molto bene adesso andrò qua a rimuovere i muri perché metterò tutto marmol brick cioè, ma oh ce l'ho questo marmol brick ragazzi e, me lo voglio dire stone brick ecco ragazzi io dico sempre marmol brick non so perché e, Tappati Vabbè qua è tirato via mezzo mondo ma va bene Dai Togliti corrente del cavolo Così posso ripiazzare le torce ragazzi Ok Qui adesso vado a dormire e finisco di ripiazzare tutto E nel frattempo vi faccio vedere alcuna cosa Aspettate facciamo un salto veloce veloce A dormire Allora Veloce veloce Perfetto Ok ragazzi, e adesso poi farò un bel po' di cartelli e andrò a ripiazzare tutti i nomi, prima quelli che ci sono sul totem e, e prima quelli, e cioè dopo quelli che ho eh, elencato poco fa. E, ricordo che li, li metterò sempre in ordine cronologico, cioè dal da diciamo, cioè da numero 1 in poi. E, ok ragazzi, qua mangiamo una piccola bistecca. Sì, sì, che cavolo, apro le ceste invece che mangiare E vi faccio vedere una cosa Allora, ho, eh, già che ero off camera ho Sono andato avanti anche con il Con questa farm di gallina, diciamo Di galline, sì, di galline Di uova, scusate E ehm, ho cambiato leggermente il meccanismo sul, nella testa Ovvero ho messo degli hopper, dei cartelli e dell'acqua Tre strati, hopper, cartelli, acqua E al quarto strato diciamo che ho messo delle galline e poi quando andrò a chiudere tutto, comunque adesso ne ho messe un 3 e mh, stanno dando i loro, i loro frutti. Prima non funzionava per un semplice motivo eh, che ho capito adesso. E le galline piccole, con la corrente, non so se per un bug o per qualcos'altro, entrano, entrano in un cubo, possono essere spinte dentro un cubo, e, e quando, come noi quando ca ci cade addosso della ghiaia, cominciano a, soffri a diciamo, prendere danno da soffocamento fino a morire. Ecco perché non funzionava prima. E molti mi hanno detto che eh, alcune mie costruzioni sono copiate da Surreal Power. Guardate ragazzi, io vi dico così. Eh, le mie costruzioni sono sicuramente simili a quelle di Surreal Power e non lo nego perché è grazie a lui se faccio video su YouTube perché è lui che mi ha ispirato a fare video. Quindi è sicuramente ci sarà un pizzico di Surreal dentro di me. Le, cioè meglio dentro le mie costruzioni <ride> Dentro di me no e, e niente ragazzi Quindi se probabilmente avete delle somiglianze È per questo motivo qua e, Lo so benissimo lo ammetto non, Spesso anzi cerco di dire sempre Quando una, 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 una costruzione non è la mia Comunque in questo caso quella gallina È molto simile a quella di Surreal Però non è, non è proprio uguale uguale Logicamente per fare una gallina che fa le uova e ci sono poche, pochi modi diciamo non è che si, uno si può inventare tante altre strade quindi eh, se uno vuole fare la testa così eh, per forza viene una roba del genere quindi va bene mh, dire che ho preso mh, cioè va bene mh, dire che ho preso ispirazione ma che ho copiato proprio stracopiato scopiazzato no ragazzi cioè avete ragione eh, perché se lo vedo anche io che molte cose che faccio sono simili però non sono uguali, anzi guardateci pure e, e poi molti di voi non sanno che anche Surreal Power copia delle cose cioè non è che copia, prende ispirazione da delle cose 
perché copiare, anche se tu volessi copiare non ce la faresti mai perché ehm, non ce la potresti fare perché ognuno ha il suo modo di costruire quindi verranno sempre cose diverse comunque adesso come vedete qua sto eh, andando a sostituire il muro sono a mettere tutto, non marble brick ma <ride> stone brick ragazzi tanto mi confonderò mh, sempre con questa cosa perché sono proprio abituato a chiamarlo così spero che non, che non caschi l'acqua, no per fortuna no ok e ebbene niente ragazzi vado a rivestirlo e, e off camera logicamente non vi, non vi voglio annoiare con questa parte e non sarà una grossa spesa per me questo lavoro perché ho usato il piccone in silk touch che mi droppa direttamente la, ehm, la il, mar, il, 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 come si chiama la stone ecco la stone già liscia e niente ragazzi quindi io vi, sal no, vi saluto e vi dico che faccio un piccolo taglio e ci vediamo tra pochissimo e rieccoci ragazzi il lavoro è completato e guardate qua sopra come vedete c'è tutto quanto il vetro Ho fatto anche una striscia di mm, stone brick e di pietra luce E adesso vi faccio vedere l'effetto da dentro Guardate che bello L'erba come vedete si sta ancora propagando E qua sulle pareti andremo a mettere tutti quanti i cartelli Di chi vuole essere salutato nei miei video Logicamente tutte le persone che sono state salutate fino adesso Più quelle di questo episodio Verranno riportate qua eh, normalmente senza, senza diciamo... Del, sempre nello stesso ordine ok ragazzi eh, direi che anche per questo episodio è tutto però prima voglio farvi vedere ancora una cosa ovvero un piccolo monumentino che voglio fare per voi iscritti allora ci serve un libro un calamaio e una foglia e una, scusate, una piuma e ci uscirà il, lib il libro e penna lo prendiamo cliccando col tasto destro si potrà scrivere e adesso il numero degli iscritti l'ho appena controllato, siamo a 66. E noi non met metteremo sempre, cliccheremo sempre ESC, no scusate, firma mi sembra, no, nulla, ok. Bisognerà cliccare, e, e, scriveremo quello che vogliamo, in questo caso 66, mettiamo sub. E poi clicchiamo fatto e lui ce lo lascerà, diciamo, riaprire. Se clicchiamo firma, dovremo chiuderlo. Quindi non clicchiamo sempre su fatto, non cliccheremo mai su firma. E ok ragazzi, adesso de bisogna decidere un attimino che cosa fare qua. Magari mi date un piccolo commento, vi come al solito vi ascolterò. Perché logicamente non voglio tenere un buco così in terra, cioè perché praticamente questo qua è un buco, non ha niente di che. E non so se fare, diciamo, una, mh, un qualcosa di circolare, per qualche motivo strano, non so perché. E comunque per adesso faremo così, allora... Vado a mettere una bella cesta qua in mezzo Opa E dentro ci mettiamo il libro degli iscritti E consigliatemi anche qualcosa di più bello da scrivere Perché scrivere solo 66 iscritti non mi piace Cioè non mi spiace come idea, non mi gusta E quindi vedete un attimino voi Datemi qualche consiglio E soprattutto che come finire questa piccola struttura Perché non so come fare Le idee potrebbero essere o un cerchio o fare una piccola, diciamo, casetta, anche se non mi piace molto una casetta che scende, cioè praticamente una casetta che tu entri e scendi solo. E datemi voi un consiglio, sì, sceglierò il commento migliore. E, e niente ragazzi, adesso l'erba, logicamente non posso veloci eh, diciamo, velocizzare la fase di, di, mh, come posso dire, di espansione, però voglio fare un'altra cosa, ovvero voglio togliere tutte queste torce, e andarla a sostituire con della glowstone Lo facciamo ancora in questo episodio Tanto abbiamo tempo Nel frattempo che le tolgo Vi voglio davvero ringraziare per il sostegno che mi state dando Ragazzi Per me è veramente un, un colpo <ride> Un colpo di scena per il mio canale E per me Perché non, 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 non mi sarei mai aspettato di poter Avere tanti diciamo consensi da voi come stanno accadendo in questi giorni appunto Adesso qua avevo disposto delle glowstone in 5 E lo continuerò a fare Come vedete Basta prendere e eh, seguire diciamo le Ecco qua infatti ne ho già passati due Basta seguire bene il bordo Ed è molto facile questo lavoretto Però eh, darà una buona illuminazione a tutto quanto E... Forse l'erba quando è illuminata cresce anche meglio, non lo so, non vorrei dire una cavolata. E comunque boh, speriamo. Speriamo che nel prossimo episodio sia già tutta quanta propagata. Io eh, ogni episodio vi verrò in questa stanza per salutare chi vuole essere salutato. 
e niente logicamente questi cartelli li andrò a mettere off camera ve li farò magari vedere poi nel prossimo episodio con calma qua ce ne sta ancora una ma si sì, sprechiamo la glowstone tanto ne abbiamo abbiamo anche i villici nel villaggio che la vendono e, e niente ragazzi direi che per questo episodio è veramente tutto io eh, come al solito vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi a commentare e soprattutto dat datemi questo consiglio su come fare questa quest area, cosa, se mettere queste scale dentro una casa, un edificio, una torre, un, datemi voi un'idea, e oppure anche se, diciamo, se le volete così, se volete tutto scoperto, perché potrò anche avere un certo fascino di tenere scoperto. E, e niente ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!